হ্যালো আসসালামু আলাইকুম মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স সবাই কেমন আছেন ভিডিও কিচেন ব্লগে আপনাদের জানাচ্ছি স্বাগত আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এলাম পারফেক্ট ওয়েতে কিভাবে আপনারা ঝরঝরে পোলাও রান্না করবেন তার রেসিপি তো চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকের রেসিপিটি আর প্রথমে আপনারা যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন প্রথমে আমি একটা প্যানে দু টেবিল চামচের মতন ঘি দিয়ে নিয়েছি ঘিটা হালকা গরম হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে ছয় সাতটি এলাচি দারচিনি আর তেজপাতা দিয়ে দিব এখন আমি এর মধ্যে হাফ কেজি মানে পাঁচশো গ্রাম চিনি গুঁড়া চাল দিয়ে নিচ্ছি এখন আমি চালটাকে ভালো করে ভেজে নিব এখন দিচ্ছি এর মধ্যে সামান্য একটু চিনি চিনিটা দেওয়ার ফলে আমার পোলাওটা খুব ঝরঝরে হবে বাট আপনার টেস্টে কোনো ডিফারেন্স হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার চালগুলোর মধ্যে ঝরঝরে একটা শব্দ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি চালটাকে ভেজে নিব এখন আমি এর মধ্যে দু চা চামচের মতন লবণ দিয়ে নিচ্ছি আমার চালটা প্রায় ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি এর মধ্যে দিব এক টেবিল চামচ আদা বাটা এক টেবিল চামচ রসুন বাটা এগুলো দিয়ে আমি আবারও একটু নেড়ে চেড়ে নিব আমি প্রথমেই মশলাটা দেইনি তাহলে আমার মশলাটা পুড়ে যেত আর ফ্লেভারটা খুব ভালো আসতো না ভিওর্স আমার রান্নাটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন আর কমেন্টসে জানাবেন কেমন লেগেছে আপনাদের রান্নাটি আর সামনে কি ধরনের রান্না দেখতে চান সেটা অবশ্যই জানাবেন আসলে এক একজনের রান্নার রেসিপি কিন্তু এক এক রকম এখন আমি এর মধ্যে পাঁচ ছয়টি কাঁচামরিচ দিয়ে নিচ্ছি আমি কিন্তু মাঝখান থেকে ফালি করিনি কাঁচামরিচগুলোকে এখন আমি এর মধ্যে দিচ্ছি পানি প্রায় এক লিটারের মতন আর দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণে দুধ দুধটা অপশনাল আপনারা না চাইলে দিতে পারেন পানির পরিমাণটা সব সময় চাল আপনি যে পাত্রে নিয়েছেন সেই পাত্রটি ডাবল পরিমাণে নিতে হবে তাহলে আপনার পোলাওটি একেবারে পারফেক্ট হবে যদি আপনার পোলাও চালটি নতুন হয় তাহলে কিন্তু আপনাকে পানির পরিমাণটা একটু বুঝে শুনে দিতে হবে না হয় আপনার পোলাওটি একেবারেই নরম হয়ে যাবে ঝরঝরে হবে না একেবারে এখন আমি ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি এর মাঝে কিন্তু আমি দু একবার নাড়াচাড়া করে দিব চালগুলোকে উপরের থেকে নিচে করে দিব সরি আমার সেই ভিডিওটি ডিলেট হয়ে গিয়েছে প্রায় পনেরো মিনিট পরে দেখুন আমার রান্নাটি প্রায় কমপ্লিট হয়ে এসেছে আমার চালগুলো একটু নতুন ছিল তাই হতে একটু টাইমটা কমই লেগেছে এখন আমি এর মধ্যে আবার ঘি দিয়ে নিচ্ছি
রান্না শেষে একটু ঘি দিয়ে নিলে তাহলে আপনার রান্নার মধ্যে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আমি এখন এটাকে ঢেকে দেব চুলা বন্ধ করে আরও পাঁচ দশ মিনিট এভাবে রাখার ফলে দেখবেন রান্নাটি খুব সুন্দর ঝরঝরে হয়ে যাবে এক্সট্রা যে পানিটা থাকে ময়েশ্চার থাকে সেটা ড্রাই হয়ে যাবে